foi aqui, no meio desta resistência humana, que reencontrei a essência vital do encontro. Quando voltar a casa, quero mudança. Esperam que eu tenha uma opinião acerca disto, sobre o impacto do legado colonial nas políticas de género. Eu, em relação a isso, iniciaria por afirmar que existem vários sistemas de influência ao longo da história. E estes sistemas de influência equivalem a sistemas de poder absoluto. E ele é, sobretudo, masculino. Então, quando nós falamos de colonialismo, devemos sempre imaginar o um homem velho. Velho, mas com um olhar terrível, sério, austero, implacável. Depois também pensamos no fascismo. E eu, quando penso no fascismo, eu penso sempre num homem de meia-idade. Um homem de meia-idade muito ambicioso, implacável, que necessita de hierarquizar as coisas, a sociedade, as pessoas, para que ele se leve. Né? E depois também imagino o racismo como um homem jovem, a precisar sempre e a cada momento de afirmar a sua masculinidade. E depois imagino o sexismo como um adolescente, muito inseguro, muito inseguro, a precisar sempre de encontrar escapatórias para que ninguém identifique as suas grandes fragilidades. E nestes sistemas... Existe hum, uma união de intenções que geralmente hum, se caracterizam pela necessidade de subalternização das mulheres. Porque é através da subalternização e da inferiorização das mulheres é que se garante a dominação institucional masculina. É por isso é que as nossas sociedades... São sociedades, sobretudo, de homens a ocupar os espaços de decisão, os espaços de influência, os espaços de visibilidade. Então, nesta equação, as mulheres negras são as vítimas perfeitas destes vários sistemas de violência, porque elas acabam por sentir todos os impactos simultâneos dos efeitos do colonialismo, do racismo, do sexismo e, hoje em dia, do neofascismo. Thank you.
Serás de todos os homens ou serás exclusivo nosso? Não dá para perceber, mas dá para admirar? Ah, que posição será minha? Ontem cantei as tuas glórias e hoje me vejo obrigado a pensar, a pensar muito. Mas por mais que pense, não consigo atingir a lógica, a lógica da mudança, da mudança do teu comportamento. Batemos palmas, cantamos e te glorificamos e voluntariamente prestamos-te serviços. A mensagem recebemos e em força Acudimos. Austeridade, austeridade. Mais furos aos cintos aumentamos. Das duas voltas que já dá às cinturas dos desgraçados. Tanto aperto que sai pela boca ao fel, impedidos ficamos de engolir o saboroso bolo prometido que os outros nunca nos deram.
casa para curar Para la lluvia el mundo manca para curar Da mesma forma que também quando nos falamos da necessidade da igualdade. E repetimos igualdade e repetimos igualdade em toda a parte, nas faculdades, na investigação, nas associações, nas intervenções sociais, em toda a parte igualdade, igualdade. Mas o que é que é isto de igualdade? Nós de Marquês de Pombal metemos uma mulher negra a emergir de um fundo negro e com um vestido escuro. Mas o que é que é isto? Uma política. O que é que é isto? Isto é o século XXI. É o século a termos de sair de inovar. De mostrar que a cor negra não é a cor do desastre. É a cor da profundidade. Do nosso programa. O Estado tem a função de garantir que a educação funcione. Há uma omissão da história da resistência. E há um folclore colonial. A epopeia colonial. No qual está arraigada uma certa identidade nacionalista que tem medo de desaparecer. Há uma forma de se estar na vida, que é a política também. Que é a forma ecológica de se estar na vida. Há uma forma justa está de vida e a forma não justa é. de estar de vida é aquela forma que não tem medo da diferença porque a diferença ela só faz parte de cada um de nós nós temos que estar inquietos este é o tempo de desconforto quem está confortável é porque não está a ver o que se passa é porque não está a ver a necessidade de nós reforçarmos a democracia de nós agarrarmos esta época, que é a nossa época, e que garantirmos que não vamos deixar de herança um planeta que não presta. Ora com o riba na boia. O nosso entusiasmo transformou-se em dor. A nossa esperança em medo e luto. Se para um viver mil têm de perecer, então a revolução não tem a justeza de se erguer. Valem mais os atos do que as palavras. Vale mais a ação do que uma promessa. Deixem-me experimentar. Aprender. Deem-me essa oportunidade. Ninguém nasceu ensinado. Quero trepar as ameias deste castelo, espreitar o que se esconde para além do nosso horizonte. A voz do coração me segreda que a razão está do nosso lado. Sem ódio, mas com amor. Vamos travar uma luta gloriosa pela paz, dignidade e pão. Com a cabeça erguida e pés fincados no chão. Pertenço a este povo martirizado que sofreu na carne o peso da pólvora. Desfraldando a bandeira da esperança. Enquanto o homem, lobo do homem, se empenha com desespero e agressividade na decoração das consciências. Para desespero deles, a suscitamos do medo. E estamos prontos a competir ombro a ombro. Se pelo caminho ficarmos, outros continuarão. Sou tudo e de todos, como sempre fomos. Somos todos um único. Não o tentem negar agora. Oh,
Claramente é, é necessária uma mudança. Todos estamos a fazer a nossa parte. Mas falar em mudança, temos de saber de que mudança queremos. Porque há mudanças e mudanças. E a mudança que, que o nosso tempo nos exige é uma mudança que não se esqueça do passado, que o passado sirva enquanto elemento orientador, não porque foi maravilhoso, mas sobretudo para que ele não se volte a repetir. Então, quando eu penso em mudança, eu penso numa mudança que tenha em conta a multiplicidade de olhares, de corpos, de culturas, de sujeitos, de entendimentos do mundo. Mas desde que esses entendimentos do mundo não ponham em causa a vida de ninguém, não ponham em causa a importância de ninguém, não ponham em causa o futuro que nos pertence, que é de todos e de todas nós. Eu penso que, que a ecologia é a chave de uma união inevitável entre todas e todos nós. E se nós pensarmos, por exemplo, no arquipélago dos Bijagós, no povo Bijagó, a sua relação com o ambiente que o rodeia, o facto de não haver uma separação entre aquilo que é o homem, a pessoa, a mulher e aquilo que são as árvores, os seres, as folhas, o mar. Os bijagós não separam o indivíduo do seu ambiente. Isto foi algo que a Revolução Industrial originou no Ocidente, que é a separação do indivíduo do seu meio. Então... A ecologia que nós hoje procuramos nos países ditos desenvolvidos, ela está tão enraizada, tão naturalizada e tão forte noutras culturas, nomeadamente as indígenas, nos quais ainda se pode encontrar esta relação com, com o humano, mas entendendo que o humano não é não é independente dos outros seres não humanos. O humano não é independente dos locais onde se movimenta, não é independente dos, dos, dos seus ideais, dos pensamentos que norteiam a atmosfera onde se encontra. Obviamente que eu ainda hoje não acredito que os filhos sejam essenciais à vida de uma mulher que sejam fundamentais para que ela se realize. Há várias formas de nos realizarmos, mas, mas a minha filha é a minha maior realização, porque ela também ah, me ensina muitas coisas. E foi por causa dela que eu decidi enfrentar o que andei a evitar enfrentar durante muito tempo, que é a minha gaguez. Não é? Foi 
a necessidade de, de fazer disso até uma, uma energia de mudança. Para um viver, mil têm que crescer, então a resolução não tem a justeza de ser guerra. Pensamento sabe que não lhe a cabeça. Dá um sentimento nobre que não sirve na corção. Dá um torpeço ali, sem ferir a nenhum fleço. A conversa cheia de zamura, cheia de zamura, quase a dessa. Esconde esquecer Lembrando tanto de que grande disco que aprendi cedo Lembrando tanto de que um menino se compir de que Tô na lembrando tanto de que um menino se compir de Lembrando tanto de saudadinha de onde viu Ai na, ai na Se para isso te embareceu com tudo maneira Lá que diria em Jaragaré Oh, oh, oh 